间有万两。贤弟，别急着动手啊！你我都是神仙，别为了凡间的情爱，伤了咱俩的和气。真神相恋乃天庭大罪，既然你我凡间之事都已了结，何不守口如瓶，好好一起回天庭当神仙呢？别忘了，我身体里还流着凡人的血呢。怨念到底是什么？一顿放不下的回忆。方圆数百里，怎能保证那血能将那妖怪引来？那符是幻灵画的未传千里符，不出半炷香，妖怪必会被那血腥味引来。看那边
好好好。哎呀，三眼怪，有两下子呀。这妖怪的孽种，留着他，只会是个祸害。更何况，他已经奄奄一息了。你这是要赶尽杀绝呀、啊！小姐，杨家，你给我撑住了，你听到没？不说你已经死了。他虽肉体已死，但灵魂依然成神，即将回归天庭。杨家，你给我听好了，你已经违反了前两条约定。如果你敢再违反最后一条，我做鬼也不会放过你的。你听到了吗？给你拍了，真勇敢！没伤着吧？没事没事，全是灰呀。神圣天后，凡间的记忆都会灰飞烟灭。没事没事，算了，他一定会忘了我的。没毛病，没事。花玲，你没事吧？妖怪已死，我们也该告别了。我还需要为这妖怪超度。后会有期。后会有期。嗯嗯。走，媳妇儿。嗯是。
空间，六十年了。只是我没想到，我们会是这样相见。别无选择。你把我封印在影子里六十年，就只是为了不想让我们的孩子降生吗？四代神咒，只会把我们都毁掉。为了你的神位，你怎么可以杀那么多的人？任何知道我们之事的人，都必须消失。可孩子，他是无辜的。我们两个，从一开始。记得我们在赤雾殿后山的那些日子吗？你说你不喜天庭的冷漠，极限我凡人的生活。可如今，你却为了神位，宁愿生灵涂炭。这真的是你想要的吗？任何神相恋。和神不该相恋，那为什么受惩罚的永远是我们人，而不是你们这些高高在上的神？万物有序，人神有别。人神有别，是我忘记了，是我忘记了。住口！连飞行走兽都不会伤害自己的孩子，你有何脸面成为神？放肆！玉帝之子金乌，岂有容你一介凡人撒野！人和神相恋，只能带来痛苦。许轩，真可怜。<笑>本来我还念你们除掉许轩，饶你们一命。不过现在，别无选择了。快，我不杀奶奶！<笑>我不会！爸，你想杀人灭口？你以为人死了就无迹可寻吗？你说的没错，人死是会留下痕迹。知道你们去过冥界大门，今天我让你们见识一下什么叫做真正的灰飞烟灭。此兽名曰噬魂犬，噬魂国破，一入其度便消失于六道之中，永世不得轮回。你，你就不怕遭报应吗？哼！六十年前，我血洗赤雾殿数十条人命，今天杀你们这个把凡人，又算得了什么？你到底是什么人？现在轮到你们了。欢迎小军。欢迎江。啊。钱也不是什么坏事，病秧子
，由此送你一程。消失吗随着愚蠢的女人，竟心生怨念，魔化成妖，才落得如此下场。不过，你是个聪明的女人，杨戬登天成神，你应该没有怨念了吧？没想到，你跟芷萱，竟是同一个下场。<笑>孩儿，你已下界除妖一千次，现在你可以成为一个真正的神仙了。你愿意放弃人间的疾苦，做一个真正的神仙吗？你心里还有放不下的吗？娘生来就是神仙，这是定数，无法改变。但做一个凡人，可以是你的另一个选择，因为凡人可以拥有。
别急着动手啊！你我都是神仙，别为了凡间的情爱，伤了咱俩的和气。神相恋乃天庭大罪，既然你我凡间之事都已了结，何不守口如瓶，好好一起回天庭当神仙呢？你别忘了，我身体里还流着凡人的血呢。怨念。这种天庭，不回也罢。